Hi everyone, welcome to my YouTube channel. This is Mainali Lareza. So today I will teach you how to create a trifold brochure using Adobe Photoshop 7.0. First, you need to open new file. Tapos, lalabas nyo yung size ng brochure mo. For example, yan yung size ng brochure mo. Tapos, punta ka sa image sa taas. Tapos, rotate mo 9CW. So, para maging trifold siya, all you have to do is divide it into 3. Click mo yung view, and then new guide. Divide 11 inches with 3, and then you'll have 3.66 inches as a first fold. Sa second fold, meron kang 7.32 inches. Same process lang. View, new guide, tapos lagay mo yung size. Okay, 7.32 inches. Next, mag-set tayo ng bleed for at least 0.25 inches. Same process pa din, but this time, meron siyang horizontal. 0.25 sa vertical. Click OK. And then, meron ka ng bleed. So, same process pa din sa horizontal mo. Ganun pa din. Tapos, 0.25 sa horizontal. Click OK. Sa kabila, iba na yung size niya. So, 11 inches minus 0.25 equals 10.75 sa vertical. Click OK. So, sa horizontal naman tayo. Same process pa din. So, dito, di ba 8.5 minus 0.25 equals 8.25 inches 8.25 click ok so ayun meron ka ng trifold pero tuturo ko sa inyo kung sa inyo page 1 and 2 front and back inside flap so dito maglalagay tayo ng background color click layer and then new fill layer depende pa din sa iyo kung solid color ba or ano so for me, I love blue, kaya I choose blue gradient. Tapos adjust, adjust mo lang dyan. Depende pa din sa gusto mo. Pakita ko sa inyo yung gawa ko ha. Yung sa akin kasi, ano yung sa akin? Cakes, cupcakes. So, dito makikita mo, andyan yung ano ko logo, tapos yung contact details, and then the company details. Sa page 1 yan ah. Sa page 2, nandun yung menu. Ayan, puro menu lang siya. Ito yung page 1 natin. Dito, front. Sa so front, dyan na nga yung company logo or name. Tapos yung sa gitna, yan yung back. Sa back, nandyan yung contact details. Website mo, telephone number, address, etc. So, dito, sa right inside flap. Nandyan yung company details. Services, about us, mga ganun. Yan yung page 1. So, page 2, kaya nung pinakita ko kanina, dyan nakalagay yung menu. Pero, depende pa din sa brochure mo. Menu sa akin kasi bake shop yung akin. Pero sa iba, doon nakalagay yung services nila. So, ang page 2, ano siya? Parang body. Body ng brochure. Pakita ko sa inyo kung paano ko ginawa yung akin. Open file. Yan, di ba yan yung nasa design ko? 
PNG na siya kayo medyo malinis na. And then I use rectangular marquee tool to crop this one. And then move tool para madrag natin siya dun sa ginawa natin. Yan, ganyan lang. Then select layer, right click, duplicate layer para lagay natin sa baba. Open file alert. Tapos hanapin mo yung logo mo. So, ayan na yung logo ko. Gumamit ako dito ng magic wand tool. To quickly select areas of the image. Then, I used background eraser. To remove the background of the image. Para malinis ang aking gawa, gumamit pa ako ng magnetic lasso tool to make selections based on edges. Kasi kung lasso tool lang matatagalan kasi freehand selection lang siya. Kaya magnetic lasso tool gamit ko. Balik tayo sa move tool para madrag natin yung ating logo. Tapos add text. Light lang yung kulay ng background kaya gagamit tayo ng dark color na text. Tapos, lagyan natin siya ng stroke. Right-click, blending options, then stroke. Depende sa iyo kung anong kulay ng stroke yung gusto mo. Yan na yung ating front. Tapos sa back nandun yung contact details, company details sa inside flap. Tapos sa page 2, menu. As you can see, puro menu lang siya. Kasi bake shop yung brochure ko. That's all. Thank you sa pagtambay at sa pakikinig. See you sa next video everyone. Thank you for watching. Sana may natutunan kayo.